<risos> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta galera com mais um vídeo aqui no canal pra vocês Hoje, pra vocês que estavam aguardando aí a produção, a cria desses marrequinhos corredores indianos, pessoal A gente já tem vários ovinhos dos marrequinhos e hoje a gente vai estar colocando pra chocar é, Deixa eu ver, 11, 11 ovinhos da, da marreca corredor indiano preto então logo, logo, eu acredito que vai ter marrequinhos desses marrecos corredor indiano preto aqui, pessoal. Tem um amigo nosso que... Vem cá. Tem um amigo nosso que, aqui de, de Ponta Grossa, né, que está ansioso, esperando aí por filhotes desse, desse marreco corredor indiano, né? Corredor indiano preto, né, ele quer adquirir é, alguns filhotes, né? E até me ofereceu aí uma troca dos, dos corredor indiano preto por... por por uma reta com o Gui, se eu não tiver enganado, é, é o Kou que ele tem lá. É, não tenho bem certeza, mas se eu não tiver enganado, é o Kou E ele quer trocar os corredores indiano preto, meu, pelo Kou dele, né? Quando nasceu o filhote. E hoje a gente tem aqui, ó, temos é, 11, é 11 mesmo, é 11, 11 ovos, todos da marrequinha, corredor indiano preto, né? Que a gente vai estar colocando para chocar na galinha. A gente tá com a galinha ali que deitou ontem no ninho. E a gente vai estar aproveitando essa galinha para chocar esses ovinhos. Esses ovos aqui ela botou tudo numa sequência boa, né? Eu coloquei para chocar é, três ovinhos primeiro. E os três que eu coloquei primeiro não tinha. É, não tava galado, né? Não tava cheio. Então não tive sorte com os três primeiros ovos dela. E agora eu vou. Agora eu vou colocar esses aqui, que esses daqui eu tenho certeza que eles estão galados, pessoal, porque o marrequinho tem pegado bastante ela, né? Fica aqui. Esse aqui é o nosso, o nosso futuro galinho do quintal, né, pessoal? Nós temos o aqui e agora a gente está lançando esse aqui, deixando ele bem mansinho. Então, como eu estava falando, esses corredores indianos aqui, pessoal, é, a gente trouxe lá do Rio de Janeiro esse pessoalzinho, lá do Paraíso das Árvores, lá do Seu Romeu, quando a gente foi para lá, a gente trouxe junto com o cavalozinho azul, né? E, e eu, eu estava na expectativa da produção desses marrequinhos, né? Para mim é uma, é uma raça diferente, é bem bonita, eu gosto muito deles. É uma pena que eles não são sangue puro, pessoal. Não tem aquele sangue puro do preto, né? Podem ver que eles têm umas manchinhas brancas, na, umas peninhas brancas, né? Misturadas ali no preto. Se ele fosse o preto bem preto mesmo, puro, ele seria, a cor dele seria igual ao do, do marreco como que é o nome do marrequinho que é bem preto agora eu esqueci o nome é o caiuga lembrei o caiuga o marrequinho caiuga ele é bem preto esse que ele é bem preto com o sol ele brilha bastante fica bem esverdeado assim ele brilha muito a cor dele mas é como eu falei eles têm umas manchinhas brancas que acaba não sendo uma raça pura mas mesmo assim bastante gente tem gostado né do nosso do nosso marrequinho tem comentado que tem interesse em adquirir filhotes então logo a gente vai ter filhotinhos de marreco é, corredor indiano preto aqui no quintal se Deus quiser pessoal eu acredito que é com 25 ou 28 dias que eles nascem que é para incluir esses ovos se alguém souber aí deixa nos comentários aqui embaixo ajuda a gente aí se é 25 ou 28 dias né porque pata eu sei que é 28 dias né pessoal nasceram alguns patinhos aqui no quintal até estão bonito pra caramba estão crescendo desenvolvendo muito bem e a nossa criação que tá indo muito bem agora nesses últimos tempos pessoal nasceu ontem aqui é, filhotinhos de, de índio gigante pintinhos de índio gigante oito pintinhos está com a galinha ali muito bem esse tempinho aí ó nasceram os, os nossos nossos garnizé, né? E temos 10 garnizézinhos desse aqui, três machinhos, um desse aqui eu vou ficar com ele, né? Esse aqui eu vou ficar com ele. É um outro que já vou já, já presentei aqui um casalzinho pro vizinho, que tá cuidando aqui pra gente, sempre tá atendendo. E ainda temos um galinho desse disponível aí e várias teminhas, pessoal. Agora vamos colocar ali esses ovinhos para chocar na, na galinha ali. Vamos aproveitar. Vou colocar ele aqui para ele ir acostumando com a gente. Ó, tô colocando ele aqui até com a minha filha. Aí tem fotos no Instagram, hein, pessoal, desse galinho com a minha bebezinha. Minha bebezinha fazendo carinho nele aqui. Ó, e tem várias fotos dela, dela no, no Instagram. 
é, com esse galinho aqui. Dá uma passada no nosso Instagram. É arroba Cidade com o Gilson Cordeiro. Segue nós lá no Instagram. E também na página no Facebook. Se vocês não conhecem nossa página, passa lá, curte nossa página no Facebook, beleza? Temos é, aves, que às vezes, às vezes a gente vende aves, algum, ovos, alguma coisa assim. Pintinho, a gente vai começar a vender pintinhos de índio gigante mais pra frente. Então a gente vai ter na, na página no Facebook, beleza? Quem tiver interesse em entrar em contato com a gente, né? Vamos colocar aqui. Ó, ó, tipo, <risos> vamos colocar aqui na galinha. Ó. Fica aqui. Eu coloquei aqui na, no zupor, pessoal, porque esses ovos aqui ele tava, tava em casa lá. Ó, ele é Calma. Ó, tem um ovo aqui, ó. Vamos ter que tirar esse ovo que tá aqui. Que é um ovo novo e esse aqui é um index que está aqui faz tempo. Esse ovo aqui deve ser, tá podre já, né? Então a gente tira o ovo novo. Tá então, aqui, ó, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, três... Da marreca, certo? Vou colocar aqui os três, quatro, cinco. Vai pro aí, galinha. Seis, sete, oito. Vai puxando, galinha. Vai, vai arrumando os ovinhos aí. Hoje, dia 14, iniciando a incubação desses ovos, pessoal. Oito, nove, dez, onze. Então aqui ó, 11 ovos, ela vai estar iniciando hoje a incubação desses ovos. Agora como eu falei, não sei quanto tempo é para sair, eu acredito que se eu não estiver enganado é 25, mas se eu estiver enganado, pessoal deixa aí nos comentários, é, me corrija aí, é, quantos dias é para a incubação dos ovos da, da marreca, é, se é 25 ou 28 dias, beleza? Sei que pata é 28 dias, agora marreca eu não sei. Ó aqui do lado pessoal, aqui do lado tá a ah, que que tá chocando mais uma bela chada aí, ó. logo já sai de novo filhotinhos ó ela vai ficar vamos da gente ela fica bem fraquinha ó aqui ó que ninhada aqui ó e em cima temos a a outra que que deitou no ninho antes de ontem e ficou nesses ovinhos aqui ó que a outra tirou os pintinhos de indigante e ela ficou aqui ó cuidando desses ovinhos aqui ó um de fazão que a gente colocou aqui para ver se estava galado. Esses outros dois aqui é dela mesmo. Eu estou pensando em tirar, não vou deixar ela não. Porque logo a gente vai estar levando essa galinhazinha é, lá pro, pro, pro Itamar, lá do Coração Campeiro, né pessoal? A gente vai estar levando lá pro, pro Itamar do Coração Campeiro essa galinha. Que é. O galinho já voou aqui, pessoal. Já viu que ele já saiu. É, que essa galinha e um outro galinho que está ali. A gente faz tempo que tá para levar lá para ele e agora a gente tá em contato com ele. Só falta agora acertar um dia, marcar, para a gente poder ir lá para Joinville e levar esta galinha. O galinho, que é o casalzinho, né? E algum outro presente que a gente vai levar para eles. Quem quiser saber aí, fica no vídeo aí. Fica no nosso canal aí acompanhando nossos vídeos. Que logo a gente vai estar postando o nosso vídeo da nossa visita lá no canal do Coração Campeiro. Fazendo uma participação lá no canal lá, junto com ele. Beleza, pessoal? Se vocês gostarem do vídeo aí, deixa o like. Não se esquece de deixar o like que é muito importante para nós, né? E ativar o sininho das notificações aí, pessoal. Se inscrever e ativar o sininho das notificações. E acompanhar todos os vídeos nossos aí, beleza, pessoal? Não se esquece de compartilhar com os amigos, pessoal. Ó. Vocês estão ouvindo aqui, ó, barulho de aves, barulho de criança, porque aqui tá todo mundo aqui, ó. Então, fica sempre esses barulhos. A gente aumentou a família, né? Assim como tá aumentando, como está aumentando, né, Lilia? Como tá aumentando a, as aves aqui no quintal, tá aumentando a família, ó. Olha só, aqui é a nossa bebê, ó. Ela tá querendo pegar, ela é bem curiosa. Essa aqui é muito curiosa. Ela é que sempre está... É, com o nosso galinho lá que eu falei pra vocês, pessoal. Ela gosta muito dos animais aqui. E ela vem aqui pro quintal, ela fica muito tranquila. Olha só que beleza. Beleza, galera? Então é isso aí, ó. Deixa o like aí, ó. Minha esposa tá gravando ali. Tá atrás da câmera aí. Vocês não estão vendo que ela está atrás, né? Mas, valeu, pessoal. Obrigado por assistir nossos vídeos. Por fazer não, parte do nosso canal. Não se esqueça de perder nenhum vídeo. Não, não se esqueça de... De acompanhar nossos vídeos, né? É. <risos> e não perder nenhum vídeo.
vídeo, né? É, não né? perca nenhum vídeo, verdade. Não perca nenhum vídeo. Nem é um vídeo novinho, né? Valeu, valeu, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.